وعید اور یاد کرو جب قتل تم تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو فدارا تم فیحا پھر تم اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے عامیل نامی اس شخص کو جو قتل کیا گیا اس کے چچا ذات بھائیوں نے دولت کی لالچ میں قتل کیا تھا اور انہوں نے لاش دوسرے قبیلے کے دروازے پر ڈال دی اور الزام لگایا کہ ان قبیلے والوں نے ہمارے چچا ذات بھائی کو قتل کیا ہے ایک دوسرے پر لوگ الزام لگانے لگے اور حضرت موسا علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور موسا علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے تھے اللہ تعالی نے وہ ظاہر فرما دیا فقلنا پس ہم نے فرمایا فقل ندربوہ ہم نے فرمایا اس لاش کو ٹچ کرو ببعدها گائے کے ایک حصے سے گائے کا ایک حصہ اس لاش پر ٹچ کیا گیا تو وہ لاش کھڑی ہو گئی اسے ذبح کیا گیا تھا تو گلے کے پاس سے خون کے فارے جاری ہو گئے اور اس نے کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں کہا کہ میرے چچا ذات بھائیوں نے مجھے قتل کیا ہے آخر کار انہیں بھی اقرار کرنا پڑا اور قتل کی سزا میں وہ قتل کر دیے گئے یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب گائے کے ٹکڑے میں یہ طاقت اللہ تعالی نے پیدا کر دی کہ جب وہ لاش سے ٹچ ہو تو وہ لاش زندہ ہو گئی اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے ان اللہ علی کل شعین قدیر بے شک اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں مبارک جب میت پر آپ ٹچ کرتے اور فرماتے قم بھی اذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس میں جو طاقت وہ چاہے پیدا کر دے ہمیں تو اس کی قدرت پر ایمان رکھنا ہے قدال کا اسی طرح اشاد فرمایا یوح اللہ الموتا اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا وہ یوری کم آیاتی ہی اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لال کم تاقلون تاکہ تم عقل رکھو سمجھو اس واقعے میں تصور آخرت ہے جو رب ایک مردہ لاش کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہی رب اس پر بھی قادر ہے کہ تم جب مٹی میں مل جاؤ گے پھر تمہیں زندہ کرے گا اس کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے تمہیں تصور آخرت پیدا کرنا ہے اور اللہ کے خوف کو پیدا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے سم مقصد قلوب من بعد ذالک پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے یہ واقعہ نصیحت کے لیے ہے مگر تمہارے دل سخت ہو گئے فہی اکل حجارا بس وہ گویا کے پتھروں کی طرح ہے تمہارے دل پتھر بن گئے کہ موت کا تصور نہیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے کا تصور نہیں گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو ارے پتھروں کی طرح تو کیا او اشد و قسوا بعض لوگوں کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے وہ ان نہ من الحجاتی اور بے شک پتھروں میں سے ضرور بعض پتھر وہ ہیں یا تفجر من ہل انہار کہ جس سے نہریں بہ نکلتی ہیں وہ ان نہ من ہا لما اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں یا خروج من ہل ماں اور اس سے پانی نکلتا ہے وہ ان نہ من ہا لما یا خشیت اللہ اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں افسوس کا مقام ہے پتھر اللہ کا خوف رکھے پتھر عشق رسول رکھے انسان کہلانے والا اگر عشق رسول سے دور ہے خوف خدا سے دور ہے تو وہ پتھروں سے بھی گیا گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لہت کے متعلق فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ جنتی پہاڑ ہے تو پتھر حضور سے محبت کریں پتھر حضور کو پہچانے اور سلام پیش کریں اور کیا مسلمان کہلانے والا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کرے من خشیت اللہ قرآن نے فرمایا پتھر اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور گر جاتے ہیں خوف خدا سے کیسا پتھر دل انسان ہے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے بم اللہ بغافل عما تعملون اور تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے اے گناہ کرنے والوں اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے 
وہ تمہارے ہر کام کو ہر نیت کو جانتا ہے اگلی آیت میں مومنوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اے مومنو اکثر یہودی ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی خاطر تم دین اسلام کو نہ چھوڑو انہیں خوش کرنے کی کوشش نہ کرو افاتمعون مینو لکم کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تم پر یقین کریں گے تمہاری خاطر ایمان لائیں گے حالانکہ ان کی حالت تو یہ ہے وہ قد کانا فریق من ہوں بے شک ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا گزرا ہے یس مغون کلام اللہ جو اللہ کے کلام کو سنتا سم پھر یو ہرفو نہ وہم یا لمون جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود اللہ کے کلام کو وہ چینج کر دیا کرتے جو اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے کا جرم کرنے والا ہے کیا وہ اب اللہ کی بارگاہ میں جھک سکتا ہے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور یہ ایسے دھوکے باز ہیں وہ عیدا لقلین آمن اور جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قالو آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وہ عیدا اور جب خلا بعد الا بعد اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے تنا ہوتے ہیں قالو تو وہ کہتے ہیں اتو حد سون ہوں بیما فتح اللہ علیکم کیا تم مسلمانوں کو وہ علم بتاتے ہو جو علم اللہ نے تم پر کھولا ہے بعض یہودیوں کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہ تھے تو یہودی لیکن جب مسلمانوں سے تنائی میں ملتے تو مسلمانوں کو کہتے کہ تم نے جس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہے یہ سچے نبی ہیں تمہیں ان کا دامن نہیں چھوڑنا تو اس طرح کی باتیں وہ کبھی کبھی اکیلے میں کہہ دیتے اور پھر یہ بھی کہہ دیتے کہ توریت میں فلا مقام پر یہ بات لکھی ہے تو یہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لیکن جب یہ آپس میں ملتے تو جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس یہودی نے فلا مسلمان کو یہ بات کہہ دی ہے چاہے بے وقوف بنانے کے لیے کہی ہے تو اس سے کہتے کہ دیکھو تم نے انہیں بتا دیا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے اب کل بروز قیامت یہ تمہاری پکڑ کر لیں گے اور کہیں گے مالک و مولا یہ ہمیں تو بتاتے تھے خود عمل لنگی کرتے تھے ان کو تو پتا تھا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے تو کل بروز قیامت تمہاری گرفت ہو جائے گی فرمایا علی جو کم بھی آئندہ ربی کم تم انہیں یہ باتیں بتاتے ہو تو یہ تمہارے رب کے پاس ان باتوں کے ذریعے تم سے جھگڑا کریں گے افلا تاقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے تم ایسی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو جب انہوں نے آپس میں یہ باتیں کہیں اور یہ آپس میں جو باتیں کہی گئی تھی یہ تنہا تھے اور کوئی مسلمان اس کو سننے والا نہ تھا مگر رب العالمین تو سن رہا ہے وہ تو جانتا ہے اولا یا علمون اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمایا فرمایا بڑے نادان لوگ ہیں یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو نہ بتاؤ ورنہ مسلمان اللہ کے سامنے کہیں گے اے مالک و مولا انہیں پتا تھا پھر بھی ایمان نہیں لائے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر دینے کی حاجت نہیں ان اللہ یا علم ما یسرون و ما یعلنون بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بتائیں یا نہ بتائیں اللہ تو جانتا ہی ہے یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے وہ من ہوں ام یون اور ان یہودیوں میں بعض ان پڑھ ہیں لا یا علمون الکتاب وہ توریت کو بالکل نہیں جانتے اللہ امانج مگر من گھڑت چند باتیں سنی ہوئی ہیں اور صرف دیکھ کر پڑھ تو لیتے ہیں بغیر سمجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتے وہ ان ہوں اللہ یا نون وہ تو صرف اپنے من گھڑت خیالوں میں پڑے ہوئے ہیں تو یہودیوں میں سے بعض وہ تھے جو اہل علم تھے جانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور بعض وہ تھے کہ جو جاہل تھے انہوں نے جس سے سنا انہی باتوں کو وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے اگر توریت تو پڑھتے بھی تو زبانی پڑھ لیتے دیکھ کر پڑھ لیتے مگر اس کو سمجھتے نہیں تھے فرمائیے من گھڑت باتوں میں پڑے ہوئے ہیں اب ان یہودیوں کی مذمت ہے جو توریت میں تعریف کرتے فوائل الدین یک تبون الکتاب اب ایدیم بس ویل ہے جہنم کی وہ خوفناک وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے ان لوگوں کے لیے ویل ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں سم یقول نہادا من عند اللہ پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یش تو بھی سمن قلیلا ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے وہ دنیا کی تھوڑی دولت حقیر دولت کو حاصل کر لیں 
فویل الحم مما کتبت عیدی ہم ان کے ہاتھوں نے جو لکھا یہ لکھنے کی وجہ سے ان کے لیے بربادی ہے ویل الحم مما یک سبود اور جو انہوں نے اس لکھنے کے بدلے مال کمایا اس مال کی وجہ سے ان کے لیے خرابی اور بربادی ہے ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ان یہودی علماء سے کہتے کہ تم جھوٹ موٹ تو میں یہ اضافہ کر دو یہ تبدیلی کر دو یہ آیت مٹا دو تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے تو یہ مال کی خاطر تو کو بدل دیتے یہ مال بھی انہیں تباہ کرے گا اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا وہ کالو ایسا کیوں کرتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کوئی تصور نہیں کر سکتا ایسا یہ اتنا بڑا جرم کیوں کرتے ہیں قرآن مجید فوقان احمد فرماتا ہے تصور آخرت ان کا بڑا کمزور ہو گیا ہے جہنم کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا ہے وہ کالو وہ کہتے ہیں لن تمسن ناؤ اللہ ایام معدودا ہم جہنم کی آگ میں ہرگز نہیں جائیں گے جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں مگر ایام معدودا گنتی کے چند دن اول تو ہم جائیں گے نہیں اگر گئے بھی تو سات دن یا دس دن یا چالیس دن ہمارے آبا و اجداد نے جو بچھڑی کی پوجا کی تھی اتنے ہی دن ہم جائیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے اور دیکھو بدو سب کو اتنے مدت تو جہنم میں جلنا ہے جب تصور آخرت ختم ہو جائے اور بندہ یہ سمجھ لے میں کچھ بھی کروں میں جنتی ہوں تو پھر وہ ہر گناہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جیسے عیسائی لوگ ہیں کہ ان کا آج بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ وسلام نے سولی پر چڑھ کر نعوذ باللہ میں ظالم سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اب تو ہم چاہے کچھ بھی کریں ڈائریکٹ جنتی ہیں حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ وسلام آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے اور یہی صحیح عقیدہ ہے مسلمانوں میں بھی آج تصور آخرت مدہم ہو گیا چور سے ملاقات کریں تو وہ بھی یہی کہے گا اللہ غفور الرحیم ہے ڈاکو کو سمجھائیں تو وہ بھی کہے گا کہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں وہ بخشنے والا مہربان ہے لیکن جہنم اسی نے بنائی ہے جہنم میں وہ اپنے بندوں کو ڈالے گا گناگار لوگ جہنم میں جائیں گے یہ قرآن نے بیان کیا اسی کا کلام ہے جو یہ بیان کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں اس کے قہر و غضب سے بھی ڈریں کل اے محبوب آپ فرمائیے اتخذ تم عند اللہ عہدن کیا تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تمہیں جنت ہی ملے گی فلائی یو خلیف اللہ عہد ہو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں اللہ جب وعدہ فرمائے تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور ایسی بات تو ہے نہیں کہ انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہو ام تقول اللہ مالا تعلم یا تم اللہ پر وہ جھوٹی بات باندھتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو اور حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اب شریعت کا قاعدہ مقرر کیا جا رہا ہے ہر کوئی جنتی ہے یہ بات نہیں ہے بلا ہاں کیوں نہیں من کا سب سی اتن جس نے برائی کی وہ آہا کت بھی خطی اتو اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا اور اس برائی کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو گیا فولا اکا بنار بس یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فی ہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ولدین آمن اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل الصالحات صرف ایمان کا ذکر نہیں ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کیے الا اکا صحاب الجنہ یہی لوگ جنتی ہیں ہم فی ہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں دونوں راستے سامنے ہیں جنت کی راہ پر چلنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں جنت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے